second uh, point manrega was the first now this one is the second health and education the next uh, slide shows you what effort, efforts have been uh, made as a result of learning from the pandemic experience uh, pme with their program for multimode access to digital online education will be launched immediately and this will consist of diksha which gives a one nation one digital platform uh, facility and this is for school education uh, one year marked tv channel for each class from class 1 to 12 one year marked tv channel per class one class one channel will also be part of this then there will be extensive use of radio community radio and podcasts so technology in a big way into education extensive use will be made of radio also special e content for visually and hearing impaired children this is going to be one of the very big step forward and i personally feel very touched by the hrd's attempt to ensure that divyang children also get equal access to good quality education so special e content for visually and hearing impaired children and the top 100 universities will be permitted and will be automatically allowed to start online courses will be automatically allowed to start online courses by 30th may 2020 i remember speaking about this particular aspect during the budget also uh, then, of course, one very important thing, there are two other points, but I will uh, just briefly refer to Manu Darpan. I think this is a great initiative, considering that during this lockdown period also, many students required support, psychological support, because lockdown was new to them. There was this fear, don't go anywhere, don't touch anybody, don't speak to anybody, don't uh, take anything from anybody else. Children were definitely stressed because of this and an initiative for psychological support of students, teachers and families, uh, the larger thing being for mental health and emotional well-being uh, is being launched immediately. There are other two things, but I, for want of time, I would rather briefly touch this and get to the next. टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिक्षा कैसे हो इसके लिए भी कोविड 19 के समय कुछ कदम उठाए जा रहे हैं पीएम ई विद्या प्रोग्राम जो मल्टी मोड एक्सेस जिसका होगा डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इसको भी जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी जिसमें दीक्षा ये हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ई कॉन्टेंट और क्यू आर कोडेड ये जो टेक्स्ट बुक्स है सभी ग्रेड्स के लिए उपलब्ध कराएगा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका नाम है और यही नहीं एक चिन्हित चैनल भी होगा प्रति क्लास के लिए यानी कि प्रति क्लास के लिए चिन्हित चैनल होगा सो वन क्लास वन चैनल ये भी हम पहली से बारहवीं कक्षा के लिए करेंगे सो ये दो नए प्रोग्राम वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये ई एजुकेशन के लिए ई कंटेंट के लिए और टीवी चैनल्स वन क्लास वन चैनल ये लॉन्च किए जाएंगे रेडियो का कम्युनिटी रेडियो का और पॉडकास्ट का भी सदुपयोग किया जाएगा और यही नहीं जो हमारे दिव्यांग हैं नेत्रहीन हैं या सुनने की क्षमता नहीं है उनके लिए भी विशेष ई कॉन्टेंट तैयार किया जाएगा ताकि उनको भी इस समय कोई कमी ना आए जो 100 विश्वविद्यालय टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी अनुमति दी गई है ताकि वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अपने कोर्सेज की शुरुआत कर सकें आज के समय आपने देखा होगा अधिकतर बच्चों का समय टीवी के सामने या अपने स्मार्टफोन्स के सामने निकल रहा है चाहे वो पढ़ने के लिए है या बाकी सबके लिए गतिविधियां कम हुई है घर से बाहर जाना कम हुआ है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स के लिए परिवारों के लिए मेंटल हेल्थ के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम को भी चलाया जाएगा और उनकी वेल वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा इसको जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं वी मूव टू द थर्ड ऑफ द सेवन स्टेप्स दैट वी टॉकिंग अबाउट दिस इज अबाउट 
IBC related matters where uh, many businesses have got severely affected particularly during this lockdown and also the COVID pandemic. Debts related to COVID shall be excluded from default under the IBC. This is a change which we are going to make that any debt which is incurred or uh, indebted situation that comes up for uh, companies because of uh, coronavirus, they shall not be included in the category of default.